गाइस वेलकम टू फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड है गाइस आप लोग देख रहे हैं पहले तो हेडिंग पढ़े होंगे कि क्या चीज़ का ये लेक्चर है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक आज आप लोगों का ख़त्म कर दिया मैंने पूरा देख लीजिए अब एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या मैंने पढ़ा है पहले तो जितना कुछ रिएक्शन होता है नेमिंग रिएक्शन वो सारा मैंने पढ़ा दिया अब देख लीजिए सेबेटी सेंड मेयर सेंड मेयर रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन स्कॉटन बोमन रिएक्शन स्टेफन रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन मैग्रीन पूरा समझा दिया अल्डोल का खुद में खुद एक दस पंद्रह मिनट का लेक्चर डाला हुआ अल्डोल कंडेंसेशन से क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है और प्लस एक्स्ट्रा मैंने ऐसे भी मैग्रीज में भी समझा दिया है क्लियर है कार्बे कार्बाइल अमीन टेस्ट कार्बाइल अमीन टेस्ट का मैंने बताया रेमन टाइमन रिएक्शन का मैकनीम्स के साथ बताया देखिए कैसे सी सी एल फोर डाल दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है सेलिसलिक एसिड पर वेन सी एच सी एल थ्री और के ओ एच डालने से सेलिक सेलिक एल डी हाइड बनता है और मैकनीज बताया है इधर सी एच सी एल टू बनता है उसके बाद हाइड्रोजन डाल के या एच थ्री ओ प्लस डाल दीजिए या कुछ भी डाल के ऑक्सीडाइज कर दीजिए तो सी एच ओ एल डी हाइड आ जाता है पर जहाँ सी सी एल फोर डाल दिए तो सी सी एल फोर डालने से सेलिक सेलिक एसिड बन जाएगा फिर फिनॉल में एन ओ एच कोलबेसिचमेट रिएक्शन पूरा का पूरा यहाँ बता दिया था जब पढ़ाया था तब तो कोलबेसिचमेट रिएक्शन में क्या होता है सेलिक सेलिक एसिड बनता है और फिर हम लोगों का हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो एक मोल ऑफ बी आर टू यूज करते हैं इंपॉर्टेंट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ बी आर टू एंड एन ए ओ एच विल बी यूज इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो वन मोल ऑफ बी आर टू एंड फोर मोल ऑफ एन एच टू विल बी यूज इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एसीटामाइड से रिएक्शन करके प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है सिचमिट रिएक्शन सिचमिट रिएक्शन में भी कार्बोक्सलिक से एच एन थ्री एच टू एस ओ फोर डाल के हम लोग साइनाइड बनाते हैं आर एन डबल बोन सी डबल बोन ओ फिर एच थ्री ओ प्लस उसे ऑक्सीडाइज करके प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन कैनी जारो रिएक्शन फॉर्मल डिहाइड में पचास परसेंट ऑफ एन ए ओ एच या के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे देगा और बोलेगा तो पूरा का पूरा मैकनीज मैंने समझाया ये हो गया रिएक्शन फिर आता आप लोगों का रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन में एल डी आइड एंड केटोन ये एक्चुअली फर्स्ट पेज था इसे मैं फर्स्ट पेज पे लेके आता हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन में एल डी आइड एंड केटोन रहे और जिंक एच जी कंसनट्रेटेड एच सी एल डाल दिया जाए तो इसे बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन और इसे जिंक डस्ट भी दे देते हैं या जिंक कॉन्सनट्रेटेड एच सी एल तो यहाँ से आता अल्के एन का फॉर्मेशन फिर आता कपलिंग रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड में एन एच डाल दीजिए फिनॉल के साथ या एच सी एल डाल दीजिए एनिलीन के साथ ये है फिनॉल और ये है एनिलिन एलिनिल के साथ ये लगाइए फिनॉल के साथ ये लगाइए डिटेक्शन ऑफ ओ एच और एन एच टू आ जाएगा एजोडाइन बन जाएगा क्या चीज एजोडाइन बन जाएगा जिसे डायजोटाइजेशन बोलेंगे अब ये देख लीजिए यहाँ पे दे दिया है डायजोटाइजेशन एनिलिन में एन एनो टू प्लस एच सी एल लगा दिए तो डायजोनियम क्लोराइड बन गया इसको डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं दिस कंपाउंड इज डाइजोनियम क्लोराइड इटार्ट रिएक्शन टूलिन को सी आर ओ टू सी एल टू सी एच टू से रिएक्शन करवाते तो पेंजल डिहाइड बनता है फिटिंग रिएक्शन हेलो बेंजिन में सोडियम ड्राई थर रिएक्शन करवाते तो डाइफिनाइल बनता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बेंजिन प्लस आर एक्स आर एक्स बोले तो हेलाइड ठीक है प्राइमरी हेलाइड एनाइड्रस एल सी एल थ्री करवाएंगे तो अल्काइल बेंजिन बनेगा अगर दूसरा कुछ करवा देते हैं हम लोग क्या चाहिए इसी टाइल क्लोराइड इसे बोलेंगे इसी टाइल क्लोराइड तो इसी टाइल क्लोराइड से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो एसाइल बेंजिन बनेगा जिसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलेंगे फिर गेटरमेंट एल डी हाइड सिंथेसिस बेंजिन को एच सी एन प्लस एच सी एल से और जेड एन सी एल टू डाल करके ऑक्सीडाइज कर देंगे एच थ्री ओ प्लस डाल के तो बेंजल डी हाइड बनेगा फिर गेटरमेंट कोच रिएक्शन बेंजिन में कार्बन मोनोऑक्साइड और एच सी एल डाल के एनाइड्रस एल सी एल थ्री रिएजेंट लगा देंगे तो बेंजल डी हाइड बनेगा हेल वोलाइड जेलेंस की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आइटम बी आर टू रेड फोसोरस अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा कॉफमेन मस्टर्ड ऑयल इसमें क्या होता है इसमें यार कुछ नहीं देखो ये हो गया सी एच फोर प्लस सी एल टू ठीक है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हाइड्रोजन हटते ही क्या होगा सी एच थ्री सी एल लगेगा प्लस फिर हम लोग क्लोरीनेशन करवाएंगे मान लो क्लोरीनेशन ही करवा रहे हैं यहाँ पे सी एल टू लिखूंगा नहीं पर समझो कि करवा रहे हैं तो सी एच टू सी एल टू फिर क्लोरीनेशन करवाएंगे तो फिर सी एच सी एल टू सी एल थ्री फिर क्लोरीनेशन करवाएं तो सी सी एल फोर टेट्रा हेलाइड आ जाएगा तो बस इसी तरीका का रिएक्शन चलता है तो अल्फा हाइड्रोजन का रिमूव हाफ मैन प्रोम मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन मस्टर्ड ऑयल तो प्राइमरी एलियाफेटिक अमीन प्लस सी एच टू एच जी सी एल टू डालेंगे मरकरी क्लोराइड और
ब्लैक कलर का था मरगरी सल्फर नहीं इसका कुछ स्पेसिफिक इस नाम होगा मुझे याद नहीं आ रहा साइंटिफिक नहीं मैं उसका हंस डी का रिएक्शन सिल्वर मेरा टेस्ट शायद है सिल्वर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बी आर टू सी सी एल फूड मतलब टेट्रा हेलाइट टेट्रा हेलाइट डालने से अल्काइल और एराइल प्रोवाइड बनता है अल्काइल बोले तो एक हाइड्रोजन का रिमूव कर देते हैं तो वाई एल लगा देते हैं अल्केन में एक हाइड्रोजन हटा दिए हैं तो उसे अल्काइल बोल देते हैं एराइल में एराइल मतलब बेंजीन कंपाउंड एरोमेटिक और उस एरोमेटिक में एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसे एराइल बोलते हैं यहाँ पे सी एच सी टू एच फाइव है ठीक है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए सी टू एच सिक्स कर दीजिए सी टू एच सिक्स होता है होता है ना सी एच थ्री सी एच थ्री यही होगा ठीक है अब इसको कर दिए सी टू एच फाइव और ओ एच सी टू एच फाइव ओ एच तो ये क्या चीज़ हो जाएगा अल्काइल बन जाता है समझ में आ रहा है सी टू एच फाइव अल्काइल बन जाता है एक हाइड्रोजन हटा के कुछ हेलोजन जोड़ देने का ठीक है हेलोजन जोड़ दीजिए या कुछ भी जोड़ दीजिए और एराइल बेंजीन वाला में एक हाइड्रोजन हटाइए और कुछ भी लगा दीजिए तो एराइल तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे अल्केन अल्किन एंड अल्काइन आएगा फिर आएगा मेंडियस रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन में मेंडियस रिएक्शन होता है अल्काइल और एराइल साइनाइड सोडियम प्लस सी टू एच फाइव ओ एच डालेंगे प्राइमरी अमीन बनेगा फिर रोजेमंड रिडक्शन रोजेमंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड एसीटल क्लोराइड डाल दीजिए या एसिड क्लोराइड रहेगा उसमें रिएजेंट एच टू पी डी बी एस ओ फोर बॉइलिंग जाइलिन एच टू पी डी बी एस ओ फोर और बॉइलिंग जाइलिन डाल दीजिए तो एल बनेगा जो कि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में समझाया था एल और केटोन वाले क्वेश्चन पेपर में क्लियर है तो अब समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन सारा कुछ मैंने पढ़ाया है समझ में आया तो सारा ऑर्गेनिक मैंने पढ़ा दिया है अब आप लोगों को इधर तो क्वेश्चन है क्वेश्चन है इधर फिर अच्छा इसके बाद जीओसी आता है ना अल्केन में अल्केन रुक जाओ अब तो जीओसी आता है इसके बाद नेमिंग रिएक्शन आप लोगों फिर जीओसी पढ़ा है कि एच पी थ्री एच पी टू एच पी एच पी हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं स्टेंथ ऑफ बॉन्ड बताया कि कैसे क्या होता है स्टेंथ एच पी थ्री एच पी थ्री का ज्यादा होगा एच पी थ्री एच पी टू से एच पी टू एच पी टू से फिर एच पी एच पी फिर रिलेटिव साइज ऑफ हाइब्रिड और बिटल साइज ऑफ हाइब्रिड और बिटल एच पी थ्री एच पी टू एच पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड और बिटल एच पी एच पी टू एच पी थ्री फिर दिखाया आप लोगों को कैसे एच पी एच पी टू एच पी टू करते हैं और यहाँ पे सबसे आसान तरीका सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एच पी थ्री डबल बॉन्ड एच पी टू ट्रिपल बॉन्ड एच पी अगर कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड है तो एच पी हो जाएगा ये फंसाने के लिए दिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो एच पी उसके बाद कुछ रिएक्शन मतलब कुछ कंपाउंड का नाम पता है कि आई यू पी एस में आप लोग दिक्कत ना हो फिर आई यू पी एस समझाया था कि सबसे पहले लॉन्गेज चेन को गिनो फिर काउंट द नंबर ऑफ कंटिन्यूस चेन और वो सेम अल्किस में भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा ठीक है अच्छा अगर पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी ले लेना चाहिए तो गिव प्रायोरिटी टू पाई बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आई पी एस सी नोमन क्लेचर में प्रायोरिटी देना रहे तो पाई बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से पहले दो बाकी ये सब आप लोगों को अभी मालूम होगा कि पहले लॉन्गेज चैन गिनेंगे फिर सब्सटीट्यूट जहाँ है उसे लोएस्ट नंबर देंगे फिर हम लोग नंबर पुट करेंगे डाइट्राई जो भी होगा दो गो क्लोरिन होगा तो डाइक्लोराइड तीन होगा तो दो मिथाइल लिखेंगे डाई मिथाइल क्लियर है फिर अरेंज सब्सिट्यूमेंट इन अल्फाबेट अल्फाबेट बोले तो पहले अगर मिथाइल है तो मिथाइल है और मान लो इथाइल है तो मिथाइल पहले लिखा जाएगा इथाइल बाद में लिखा जाएगा सॉरी 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 पहले इथाइल पहले लिखा जाएगा क्योंकि ए बी सी डी ई ई पहले आता और एम बाद में आता तो इथाइल पहले होगा मिथाइल बाद में होगा भले ये कहीं पर भी जुड़ा हो ये थ्री पे जुटा हो और ये टू पे जुटा हो तो उससे मतलब नहीं है पर इथाइल पहले होगा मिथाइल बाद में होगा क्लियर है तो वो हो गया ब्रोमीन हो अगर ब्रोमीन हो इथाइल की जगह ब्रोमीन हो और एक इथाइल हो तो पहले ब्रोमीन को लिखेगा क्योंकि सॉरी ब्रोमीन नहीं बोरोन बोलना था मुझे ठीक है तो पहले बोरोन लिखेगा ठीक है उस तरीका से मतलब मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ और कुछ नहीं अल्फाबेटिक हो पहले देना चाहिए फिर एलाइसाइकिलिक कंपाउंड का पूरा का पूरा दिखाया था तो ये आप लोगों को दिख गया होगा पूरा नौ दस पॉइंट है और पॉज कीजिए पॉज करके पढ़ लीजिए अब एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा और एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा तो अभी आप लोगों को पूरा ऑर्गेनिक में घुमाता हूँ तो ये हो गया और ये ये आप लोगों को इसी में दे दूँ या अलग से बना दूँ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अलग से ही इसे बना दूंगा क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर अलग से ही डाल दूंगा ठीक है पर एक बार ऑर्गेनिक घूम लीजिए आप लोग पूरा आप लोग खत्म हो चुका है ऑर्गेनिक 
आईपीएससी नोमन क्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रूल्स फॉर नन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन बाय गिविंग लोएस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये पूरा देख लेना पढ़ लेना कुछ नहीं है नॉर्मल सा रूल है और कुछ नहीं फिर पॉली फंक्शनल में तो ये नॉर्मल सा रूल है कोई ज़्यादा हार्ड टफ नहीं है फिर आइसोमेरिजम आइसोमेरिजम में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम इसे बाद में देखें पहले स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिजम मोलिकुलर फॉर्मूला सब चीज़ सेम होगा खाली जो हम लोगों का चेन होगा वो डिफरेंट होगा मतलब पेरेंटल चेन जो होता है ना वो डिफरेंट कर देना पोजीशन में क्या चीज होगा कि जो ग्रुप होता है मान लो क्लोरीन लगा दिया ओ OH लगा दिया केटोनिक ग्रुप लगा दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लगा हुआ होगा तो उसी को बोलेंगे पोजिशनल रिंग अलग बन जाएगा तो रिंग चेन बोल देंगे फंक्शनल ग्रुप वही वाला जो फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एल और कुछ भी अलग अलग पोजीशन पे लगा दिया तो फंक्शनल बोलेंगे पोजीशन मतलब एक ही चीज़ हुआ पर थोड़ा सा पोजीशन में जैसे पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवा दिए कभी पाई बॉन्ड टू पे लगाए कभी पाई बॉन्ड थ्री पे लगाए तो उसे पोजीशनल बोलेंगे क्लियर है फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप का चेंज करते जाइए मेटामेरिज्म अब मेटामेरिज्म से इंपॉर्टेंट आ जाता है सब मोलिकुलर फार्मूला सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और पॉलीवेलेंट क्या होता है तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर इसको पॉलीवेलेंट बोलते हैं ऑक्सीजन सल्फर कीटोनिक है फिर कार्बोक्सिलिक का है एसिटामाइड का है एन एच है एन है फिर सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो फिर एन पॉलीवेलेंट है पढ़ लेना थोड़ा सा याद हो हो नहीं हो नहीं हो कोई बात नहीं है फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मोर देन वन वेलेंसी को पॉलीवेलेंट बोलेंगे सबसे आसान तरीका देख लो एग्जाम्पल है बोथ हार मेटामर्स इसलिए मेटामर्स है बिकॉज पॉलीवेलेंट ग्रुप अलग अलग है यहाँ सी सिक्स एस फाइव है यहाँ पे वो सी एच थ्री के बगल में लगा है इंटरचेंज कर गया देखो ये इसके बगल में है पर यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है इसमें ये वाला शिफ्ट करके यहाँ पे आ जा रहा है और वही तो बोल रहा है पोलीवेलेंट ग्रुप सेम होगा बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू पोलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होना चाहिए किससे अटैच होना चाहिए पोलीवेलेंट ग्रुप से ठीक है क्लियर है एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने दो तीन समझ में आ जाएगा फिर टोटोमेरिजम आता है टोटोमेरिजम आर डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमेरिजम एंड एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्लिब्रियम बाई शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए पर कोई बात नहीं हाइड्रोजन एटम पाई बॉन्ड ऑल्सो चेंज इट्स पोजिशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पे इन बोथ टोटोमर्स ऑलवेज रिमेन द सेम याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल फिनोमिन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैसियस फेज कैटलिस्ट बाई एसिड एज वेल एज बेस फिर आता कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कार्बन के बगल वाला जैसे ये कार्बन से ओ OH लगा हुआ है तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा दिए एक हाइड्रोजन लगा दिए और एक यहाँ सी एच थ्री लगा दिए तो इस हाइड्रोजन को मत गिनना दिस इज नॉट एन अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है यह अल्फा हाइड्रोजन होगा इसके बगल वाला सी एच टू मान लो लगा हुआ है इसके बाद सी तो ये हो गया बीटा कार्बन ये हो गया गामा तो अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तब ये करेगा तो अब दिमाग क्या लगाते हैं वो लोग वो लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे देते हैं यहाँ पे केटोन दे दिया और यहाँ पे पाइबोंड दे दिया और यहाँ पाइबोंड दे दिया तो अब सोचोगे कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं अगर है भी तो एच पी टू हाइब्रिडाइजेशन और एच पी टू हाइब्रिडाइजेशन अल्फा हाइड्रोजन अटैच एच पी टू कार्बन डज नॉट शो टोटोमेरिजम अल्फा हाइड्रोजन एच पी टू अटैच एच पी टू कार्बन डज नॉट शो टोटोमेरिजम एच पी टू है ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे तो आप लोग नहीं बनाओगे बोलोगे कि ये नहीं बनना ही नहीं तो ये गलती हो जाएगा इस कार्बन के पास देखो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट और ये कार्बन कौन सा है ये अल्फा है ये बीटा है और ये गामा है तो ये गामा अल्फा हाइड्रोजन हो गया जैसे यहाँ पे हो गया सी एच थ्री दिस इज गामा अल्फा हाइड्रोजन और दिस विल पार्टिसिपेट इन टोटो मेरिजम यहाँ पे आएगा माइनस पाइबोन बोला था ना हमेशा ओ की तरफ टूटता है तो ये आएगा ओ की तरफ यहाँ आएगा माइनस और एच ऐसे तोड़ के जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस और ये प्लस आके एच प्लस ओ के साथ रिएक्शन करेगा और कुछ ऐसा आप लोगों का बन जाएगा वो एच आ गया यहाँ पे और यहाँ पे जो माइनस था वो शिफ्ट करेगा ऐसे और यहाँ वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऐसे और ये वाला बॉन्ड ऐसे ये देखो कुछ ऐसा बन गया समझ में आ गया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा देखो आपके सामने बना के दिखा दिया इसी को टोटोमेरिजम बोलते खत्म और एक लास्ट पॉइंट याद रखना नाइट्रो कंपाउंड विथ एटलीस्ट वन और फाइव हाइड्रोजन आर सोलिबल इन एनओएच क्लियर है उसके बाद कुछ टोटोमेरिजम में प्रॉब्लम हम नहीं आएगा लगा लो आ
कि क्वेश्चन में कहाँ से डालता हूँ वहाँ से सब डिराइव किया हुआ आई आई टी एडवांस से अब बनाओ ये पढ़ो और बनाओ नहीं बना तो बोलना आप एक भी क्वेश्चन नहीं बने तो बोलना क्लियर है सारा बनेगा हंड्रेड परसेंट बनेगा स्टेबिलिटी देखो वन इन ऑल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ सी ओ ओ ग्रुप इफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आर इन इक्वल नंबर देन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप ओ एच अटैच टू एच पी टू कार्बन और पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल और अनस्टेबल दैट्स वाई डोज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन टोटोमेरिज्म समझ में आ गया मोर एक्टिव हाइड्रोजन मोर स्टेबल पार्ट इन टोटोमेरिज्म रेजोनेंस होगा तो मोर स्टेबल हो जाएगा और रेजोनेंस होने के कारण क्या चीज होगा टोटोमेरिज्म का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा कि टू इनोल स्टेबिलिटी पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा और मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रेजोनेंस प्रायोरिटी ऑर्डर देना क्लियर है लगेगा एक घंटा लगेगा लेक्चर में पर पूरा ऑर्गेनिक फिनिश हो जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच यहाँ पे है केटो फॉर्म इज स्टेबलाइज बाय इंटर मोलिकुलर यहाँ पे अंदर में हो रहा है तो इंटर मोलिकुलर और इंट्रा क्या चीज होगा विद इन द मोलिक्यूल विद इन द मोलिक्यूल हो रहा है इधर बाहर से लेके आया जा रहा है मतलब ओ एच बाहर से लेके आया जा रहा है क्लियर एच टू ओ पानी बाहर से मिलाया जा रहा है और यहाँ पे ये यह हो रहा है अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा यार ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा या मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा ना ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बना लिया बाकी का इलेक्ट्रॉन छह इलेक्ट्रॉन होता है दो तो बना लिया बाकी का चार तो वही चार इलेक्ट्रॉन एच प्लस के पास जाएगा और बोलेगा भैया आ जाओ मैं खाली हूँ और नेगेटिव पॉजिटिव को खोजता है तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा पॉजिटिव चला जाएगा पानी मिलाने के बाद तो केटोफॉर्म इज स्टेबलाइज हुआ इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना केटोन एंड इनऑल फॉर्म इज स्टेबलाइज बाई इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ टोटोमेरिजम खत्म स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी एक टोटोमेरिजम का लेक्चर है सारा कुछ उसमें क्लियर है आप लोगों का दस पंद्रह मिनट का लेक्चर होगा देख लेना कुछ नहीं थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अब तो लास्ट समय अब यही मेहनत डॉक्टर बनाएगा और कुछ नहीं अभी का मेहनत सोलह घंटा सत्रह घंटा या बारह घंटा जो भी अभी का मेहनत है वो कल मजा आएगा ठीक ना क्लियर है बढ़ जाओ आगे जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम तो पढ़ लेना जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम जितना में होता है सारा समझा दिया हल्की नहीं हल्की नहीं हल्का इनमें से याद रखना कायरल सेंटर होना चाहिए ये कायरल सेंटर जहाँ पे मिल गया वहाँ जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम आग बंद करके बना देना कायरल सेंटर मतलब क्या होता है एक कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप लगाओ एक कार्बन हो उससे चार डिफरेंट ग्रुप लगाओ तो उसे बोलेंगे चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं थोड़ा फास्टली पढ़ते हैं Alkene, oxymes and azo compounds so geometrical isomer due to restricted rotation about bond about bond while uh, cycloalkenes so geometrical isomers due to restricted rotation about single bond theek hai about bond likh diya about pi bond hona chahiye theek hai about pi bond ye ho gaya pi bond about pi bond while साइक्लो अल्केन सो जोमेट्रिकल आइसोमर्स ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड क्लियर है पाई बॉन्ड जो होता है ना उसके कारण रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है रिस्ट्रिक्टेड मतलब मैं अभी कैसे समझो ये समझो ये पाई बॉन्ड है और इस साइड वाला कार्बन है और इस साइड वाला कार्बन तो इसे अगर रोटेट करोगे तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा ठीक है ये टोटली पर ये ऐसे करके ऐसे रोटेट आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है फंस जाएगा समझ में आ रहा है इस जगह से फंस जाएगा तो इसलिए टोटली रोटेशन नहीं होता पर ये सिंगल बॉन्ड ये देखो टोटल रोटेट हो रहा है समझ में आ रहा है पर इसको ऐसे रोटेट नहीं करवा पाओगे ये देखो ऐसे फंस जाएगा समझ में आ गया ये चीज और याद रखना कायरल कार्बन जहाँ पे होगा वहाँ मार देना मैंने बता दिया आप लोग आप लोगों को मिल जाएगा आइसोमेरिजम का मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा तो आप लोग सॉल्व भी किए होंगे तो उसमें क्वेश्चन में जाकर के देखना पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम तो ऑप्शन देख लेना और जिसमें कायरल कंपाउंड दिखे आग बंद करके मार दो क्लियर है नंबर ऑफ आइसोमेरिजम नहीं पूछेगा जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम बेफिक्र रहो जिसमें पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म पूछेगा अगर पूछेगा भी तो क्लियर है तो चलो अल्किन का देख लो अल्किन रीजन ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इट इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ पी और बीटल कंडीशन देख लो ओनली दो अल्किन सो जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच इच स्पीड टू कार्बन हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप डिफरेंट एटम्स और ग्रुप मतलब क्या चीज हो गया कायरल कार्बन और क्या हो समझ में आ गया देखो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप रख रहा है ये ए और बी ए और बी डिफरेंट पर अगर ए ए वाई वाई सेम रख दे तो नहीं होगा सिस्ट्रांस 
स्टार्स में देख लो सी स्टार्स में क्या चाहिए सेम ग्रुप सेम साइड सेम ग्रुप डिफरेंट साइड सेम ग्रुप सेम साइड इसे बोलेंगे सी सेम ग्रुप डिफरेंट साइड इसे बोलेंगे ट्रांस फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी डायपोल मोमेंट ऑफ सीज विल बी नॉट इक्वल टू जीरो ट्रांस का जीरो हो जाएगा सीज विल बी ग्रेटर देन ट्रांस बोलिंग पॉइंट सीज विल बी ग्रेटर देन ट्रांस मोलिकुलर हैव हायर डायपोल हैविंग हायर बोलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा होगा अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्सनल होना चाहिए मे बी मोलिकुलर वेट से डायरेक्टली प्रोपोर्सनल होता है बोलिंग पॉइंट और साइड चेन से इन्वर्सली प्रोपोर्सनल होता है नंबर ऑफ साइड चेन से इन्वर्सली प्रोपोर्सनल होता है बोलिंग पॉइंट ये सब मैंने पढ़ा दिया आगे आ जाएगा टेंशन मतलब आगे आ जाएगा आप लोगों को सोलिबिलिटी ऑफ वाटर सीज विल बी ग्रेटर देन ट्रांस स्टेबिलिटी ट्रांस ज़्यादा होगा सीज का रीजन यहाँ पे लिखा हुआ ई एंड जेड ई एंड जेड तो ई e बोलते हैं इंटजेन जेजेन वेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर अपोजिट साइड बोले तो देखो ये हो गया कार्बन कार्बन ये हो गया ब्रोमिन हो गया और इधर दे दिया मैंने फ्लोरिन दे दिया ठीक है इधर फ्लोरिन और इधर समझो कि ये हाइड्रोजन हो गया और इधर इधर आप लोगों का कुछ सी एच थ्री ले लो तो इसी में देखो इसमें क्या चीज़ हो रहा है कि इस दोनों में ये बड़ा हो गया इस दोनों में ब्रोमिन बड़ा हो गया ठीक है ब्रोमिन बड़ा हो गया तो ये क्या चीज़ हो गया सेम साइड में हो गया ये सेम साइड में अच्छा ऐसे देखते हैं ऐसे देखते हैं ठीक है ऐसे मतलब ये हो गया ऐसे देख लिए और तब डिस्टिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे ना कि फ्लोरिन और ब्रोमिन में डिस्टिंग करना कभी नहीं फ्लोरिन और हाइड्रोजन में और ब्रोमिन और इसमें तो मान लो मान लो सिर्फ एग्जांपल के लिए तो मान लो ये बड़ा हो गया तो सेम साइड हो गया तो वो हम लोग क्या चीज करेंगे वो हो जाएगा जेड अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि ये बड़ा हो जाता और ये छोटा हो जाता ये छोटा हो जाता मान लो मानने के लिए मैं बोल रहा हूँ सी टू एच फाइव कर दिया और इधर सी एच थ्री कर दिया अब तो हो गया ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया तो ये क्या चीज़ हो गया अपोजिट साइड तो अपोजिट साइड में हो जाएगा ई हो जाएगा क्लियर है प्रायोरिटी अपोजिट साइड तो ई तो वेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर अपोजिट साइड ई और वेन हाई प्रायोरिटी आर सेम साइड जेड ब्रोमिन क्लोरिन ओ एच एन एच टू और आप लोगों का प्रायोरिटी ऑर्डर है देख लेना पूरा लिख दिया प्रायोरिटी ऑर्डर सी नाइन टी एडिशन छोड़ो सी नाइन टी एडिशन कोई काम का नहीं है क्योंकि सी नाइन टी एडिशन थोड़ा हाई लेवल है तो वो छोड़ दो अभी आप लोग नीट पे अब आ जाओ ऑक्जाइम्स में ऑक्जाइम्स में कैसे क्या होता है सीन हुआ या एन हो गया वो जो का देख लो सिर्फ देख लो ये पूछने वाला नहीं है क्लियर है देख लिया नंबर ऑफ जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम अगर पूछता है तो देख लो यहाँ लिखा हुआ जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम इफ सॉरी इफ आर वन इक्वल नॉट इक्वल टू आर टू मतलब जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन किधर गया ये कार्बन से इधर जो अल्काइल ग्रुप है और इधर अल्काइल ग्रुप है वो दोनों अनइक्वल है वो दोनों अनइक्वल है मान लो इधर दो अल्काइल लगा इधर एक अल्काइल लगा तब हम लोग क्या चले गए जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम इक्वल टू टू का पावर एन एन विल बी नंबर ऑफ काइरल सेंटर एन विल बी नंबर ऑफ डबल बोन्ड अच्छा नंबर ऑफ डबल बोन्ड काइरल सेंटर आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिजम में क्लियर है ऑप्टिकल आइसोमेरिजम में एन को नंबर ऑफ कायरल सेंटर लेते पर यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ डबल बोन क्लियर है वेयर एन इज नंबर ऑफ डबल बोन तो जो मेट्रिकल आइसोमेरिजम टू का पावर एन कब जब इधर इक्वल अनइक्वल लगा हुआ है अनइक्वल लगा हुआ है ठीक है अब इक्वल कर दिया जाए आर वन इक्वल टू आर टू मतलब इधर जो है इधर भी सी टू एच फाइव है दो कार्बन इधर भी जोड़ दिए दो कार्बन इधर भी जोड़ दिए तब आप लोगों का फॉर्मूला आएगा जो मेट्रिकल है सो मेरी जम इक्वल टू का पावर एन माइनस वन प्लस टू का पावर पी माइनस वन अब पी इक्वल टू एन बाई टू कब होगा तब वेन पाई बॉन्ड इज इवन नंबर ऑफ एन मतलब क्या चीज़ हो गया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन होगा तो पी होगा आप लोगों का वन और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड होगा तो पी इक्वल टू होगा एन प्लस एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन बाई टू क्लियर है अब तो पढ़ के भी समझ जाओगे ऑप्टिकल आइसोमेरिजम ये सब पढ़ लेना क्योंकि थोड़ा सा बहुत लेंदी ऑर्गेनिक सब कवर करवाना है इसी में कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिजम ये देख लो मॉलिक्यूल शूड भी कायरल बोला ना ऑप्टिकल में कायरलिटी है मॉलिक्यूल शूड भी कायरल कायरल बता दिया इसमें इसका भी एक फंडा कायरल लेके चल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अनसीमेट्रिकल होना चाहिए नन सुपर मिरर नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बोले तो इनसीूमर्स और डाइस्टोरियोमर्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिजम नहीं देगा डाइस्टोरियोमर्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिजम नहीं देगा तो ये हो गया अब डाइस्टोरियोमर्स इनसीूमर्स पे भी एक लेक्चर डाला हुआ है और मेजो कंपाउंड और रेजमिक मिक्सचर पे भी तो ये देख लेना कंपाउंड सेविंग एटलीस्ट टू कायरल कार्बन एंड वन प्लेन ऑफ सीमेट्री इज कोल्ड मेजो कंपाउंड प्लेन ऑफ सीमेट्री क्या 
ऐसे ऐसे है यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे समझो ओ OH लगा हुआ है और यहाँ पे समझो ओ OH लगा हुआ है ये तो मुझे ही नहीं दिख रहा तो आप लोग क्या दिखेगा चलो लो अब डार्क लिख दिया यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ और ऐसे काट देंगे तो क्या ये इक्वल कट जाएगा एकदम इक्वल कट जाएगा इक्वल कट जाएगा एक सी ओ एच अलग हो गया इधर सी ओ एच तो इक्वल पार्ट में कट जाए तो उसी को बोलेंगे प्लेन ऑफ सीमेट्री ठीक है और प्लेन पे हो प्लेन पे हो ठीक है सेंटर ऑफ सीमेट्री बीचो बीच कट जाए तो सेंटर ऑफ सीमेट्री आता है पी ओ एस प्लेन ऑफ सीमेट्री ठीक है उसका प्लेन से बीच से काट दीजिए तो प्लेन ऑफ सीमेट्री आ जाएगा और सेंटर ऑफ सीमेट्री अभी आपको बताया रेशमिक मिक्सर इक्वी मोलर मिक्सर ऑफ डी एंड एल एन एन सोमर कोल्ड रेशमिक मिक्सर डी एल और प्लस माइनस भी बोलते हैं रिजोल्यूशन मतलब सेपरेशन का है रेशमिक मिक्सर को कैसे करते हैं डी और एल में करते हैं डी एल इन एनस्यूमर्स कैन बी डन बाई फॉलोइंग मेथड केमिकल मेथड मैकेनिकल मेथड बायोलॉजिकल मेथड क्रोमाटोग्राफी स्क्रीन शॉट करके पढ़ लो दस बार बता चुका हूँ चलो एक बार वो लास्ट कंपाउंड सेविंग डिसिमिलर एंड एंड जो है वो डिसिमिलर है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइजोमर्स टू का पावर एन आग बंद करो टू का पावर एन बोलो मेजो नंबर ऑफ मेजो जीरो टोटल स्टेरियो आइसोमेरिज्म ये क्या चीज़ लिखा हुआ है स्टेरियो आइसोमेरिज्म स्टेरियो आइसोमर्स मतलब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस नंबर ऑफ मेजो आइसोमर्स क्लियर है और यहाँ पे एडिंग भी वही है तो टू का पावर एन प्लस जीरो अब सिमिलर एंड विथ इवन कैरल सिमिलर एंड होगा और इवन कैरल होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टू का पावर एन माइनस वन और मे जो होगा टू का पावर एन बाई टू माइनस वन टू का पावर एन बाई टू माइनस वन और टोटल होगा मतलब स्टेरियो आइसोमेरिज्म टू का पावर एन माइनस वन प्लस टू का पावर एन बाई टू माइनस वन और फिर आ जाता है सिमिलर एंड विथ ऑड कैरल सेंटर ऑड कैरल सेंटर हो पर एंड सिमिलर हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टू का पावर एन माइनस वन माइनस टू का पावर एन माइनस वन बाई टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टू का पावर एन माइनस वन माइनस टू का पावर एन माइनस वन बाई टू और मेजो टू का पावर एन माइनस वन बाई टू और टोटल हो जाएगा एड करने से टोटल नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स टू का पावर एन माइनस वन बाई टू हो गया अब स्पेशल पॉइंट स्पेशल पॉइंट पढ़ लेना कायरल नाइट्रोजन कंटेनिंग टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन सो जोमेट्रिकल सो ऑप्टिकल आइसोमेरिजम कायरल नाइट्रोजन कंटेनिंग टर्सरी आई मीन डू नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमेरिजम कायरल कार्बन कंटेनिंग कार्बन आयन डू नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमेरिजम कायरिलिटी पर ऑप्टिकल आइसोमेरिजम सो नहीं कर रहा समझ में आ रहा और ये एक चीज़ याद रखना ऑप्टिकल आइसोमेरिजम सो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं ये नहीं फाइंड कर सकते हैं ये आंख बंद करके मत कर देना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिजम सो नहीं कर रहा है तो डैट मीन्स इट ऑल्सो डज नॉट सो ऑप्टिकल एक्टिविटी ठीक है तो गलत हो जाएगा ठीक ना ऑप्टिकल एक्टिविटी भले शो कर सकता है मे बी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिजम ना हो मे बी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिव ना हो पर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिजम होगा तो दोनों का फंडा मैच मत कर देना सब्सिट्यूटेड अभी मिल जाएगा सब्सिट्यूटेड अल्किस डू नॉट हैव कायरल कार्बन बट नॉट बट मोलिकुलर बट मोलिकुलर इज बट मोलिक्यूल मोलिक्यूल है ये मोलिक्यूल इज कायरल कायरल सेंटर नहीं है पर पूरा का पूरा मोलिक्यूल है वो एक कायरल है सो सो ऑप्टिकल आइसोमेरिजम ठीक है ऑप्टिकल आइसोमेरिजम शो करेगा ओनली दो सब्सिट्यूटेड एल्किस होना चाहिए एलिन्स है सॉरी ये एलिन्स है अल्किस नहीं है एलिन्स है विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इन विच इच एस पी टू कार्बन हैव डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप समझ में आ गया अब ऑर्थो सब्सिट्यूटेड बाई फिनाइल कंपाउंड डू नॉट हैव एनी कायरल कार्बन कोई कायरल कार्बन नहीं है बताओ कहाँ पे कहीं पे भी नहीं है ठीक है कायरल कार्बन बट ड्यू टू कायरल मोलिक्यूल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू कायरल मोलिक्यूल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू कायरल मोलिक्यूल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव तो देखो आ जाओ इधर आ जाओ यहाँ पे देखो ये है नीट 2016 का पेपर तो पहले भी मैंने ये आप लोगों को करवाया है पेपर में बनाने में मुझे बहुत मजा आता है ठीक है तो पेपर इकट्ठा करके ओम आर सीट इकट्ठा करके एक ओम आर सीट ले लो और प्रिंट आउट करवा लो और उस पर बनाओ बड़ा मजा आएगा ठीक है एकदम इंटरेस्टिंग रहेगा अब देखो इसमें सारा ऑप्शन छोड़ दो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं तो देखो ये कार्बन हो गया ये आप लोगों का ऑप्टिकली एक्टिव है ठीक है ऑप्टिकली एक्टिव है क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है वो बताता हूँ यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे कायरल सेंटर है पर यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी एक सी है एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड तो एक तो हाइड्रोजन होगा ही होगा तो सी हो गया यहाँ सी तो कायरल कार्बन नहीं है ठीक है बट ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ठीक है यहाँ पे देखो 
ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बाई फिनाइल ठीक है ड्यू टू ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बाई फिनाइल ये तो सबसे पहले क्या चीज हो जाएगा प्लेन पोलराइज रोटेशन शो करेगा और प्लेन पोलराइज रोटेशन शो कर देगा मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और बोल सकते हैं कि ये नन प्लेनर है ठीक है नन प्लेनर प्लेनर है और नन प्लेनर है मतलब पी ओ एस इसमें नहीं है और पी ओ एस नहीं है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है समझ में आ गया पी ओ एस बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ठीक है जिसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया और यही कहानी है और इस पर बड़ा कन्फ्यूजन चला था थ्री और फोर में ये इस पर भी ऑर्थो पर ये ऑर्थो नहीं है यार किनोगे तो ये ऑर्थो आएगा ये मेटा आएगा ये पारा आएगा ठीक ना ऑर्थो मेटा पारा जो साफ साफ फंस जा रहा है और ये करोगे तो ये तो रोटेट कर जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री ये इक्वल ही नहीं होगा ठीक है और बाकी इसमें भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसा चाहिए आप लोगों को समझ में आ गया तो इस तरीका से क्वेश्चन बनता है यार क्वेश्चन फोड़ के आओगे आप लोग ठीक ना सारा क्वेश्चन फोड़ के आओगे मैं नीट का भी प्रीवियस ईयर करवा दूंगा टेंशन मत लेना अब आ जाओ एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन आर एंड एस तो ये पढ़ लो आर एंड एस पे भी मैंने एक अकेला लेक्चर बना दिया पर यह पढ़ लेना वो भी पढ़ सकते हो उसमें क्या होगा कि ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा दिया जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारा करवा दिया ठीक है और पूछा जा सकता है वो भी आप लोगों से वो भी करवा दिया ठीक है जो अभी पूछा जा सकता है अब आ जाओ द एक्चुअल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप इन अ मोलिक्यूल कंटेनिंग ए सीमेट्रिक पहला प्रायोरिटी देना देखो सी होगा तो आर ठीक है सी बोले तो क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज तो आर एंटी क्लॉक वाइज तो एस सी आर ए एस सी आर ए एस से याद रखो क्लॉक वाइज आर एंटी क्लॉक वाइज एस पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन डेट इज ऑरिजेंटल और वर्टिकल ऑरिजेंटल हुआ तो कहानी पलट जाएगा ऑरिजेंटल हुआ तो कहानी पलट जाएगा अपोजिट कर देना यहाँ मैं लिख देता हूँ पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज वर्टिकल होना चाहिए ठीक है वर्टिकल होना चाहिए तो क्लॉक वाइज आर एंटी क्लॉक वाइज इस क्लियर है वो वाला लेक्चर देख लेना ज्यादा अच्छा रहेगा समझो तो पूरा अच्छा से समझो शिफ्टिंग ऑफ वेज टू हायर प्रायोरिटी एंड लोअर प्रायोरिटी टू डैश अगर तुम्हारा डैश और वेज दे के रखा हो वो क्वेश्चन में मैंने समझाया डैश और वेज से डैश और वेज आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन एक पूछा था वो समझाया था तो डैश और वेज में अगर दे दिया जाए तो हमेशा लोअर प्रायोरिटी को डैश पे रखना हमेशा लोअर को डैश पे रखना और डैश पे रखने के बाद दो बार रोटेशन करवाना दो बार रोटेशन करवा के जो भी आएगा उसे लिखना और उसे लिख के पलट देना मान लो दो बार रोटेट करवाते हो दो बार रोटेट करके आ रहा था तो इस आर को काटो और एस लिख देना और एस विल बी करेक्ट करेक्ट आंसर ठीक है तो वो देख लेना वहाँ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिजम अगेन इस पर भी एक अकेला वीडियो है अकेला लेक्चर है ठीक है तो द डिफरेंट यहाँ मैं बता देता हूँ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस डेट रिजल्ट फ्रॉम द फ्री रोटेशन अराउंड सी सी बॉन्ड एक्स इज आर कन्फर्मेशन द फिनोमिन इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिजम साठ डिग्री का एंगल से घुमाते जाओ ठीक है सामने वालों को पकड़ लेना सामने वालों को कभी मत घुमाना सामने वालों को पकड़ना और पीछे से घुमाते जाओ पीछे से जितना बोलेगा उतना घुमाते जाना ठीक है अब आ जाओ यहाँ पे Uh, आप लोगों क्या चाहिए कंडीशन टू शो कन्फर्मेशनल आइसो में तीन कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए देर शुड बी एटलीस्ट थ्री कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड क्लियर है एनसीईआरटी में पढ़ लेना मिल जाएगा कन्फर्मर्स फॉर इथेन इन्फिनेटिव होगा आंसर होगा इन्फिनेटिव अगर क्वेश्चन में नीट 2019 में पूछते हाउ मैनी कन्फर्मर्स आर फॉर्म फॉर इथेन तो आप लोग आंसर में मारिएगा इन्फिनेटिव क्लियर है इसे बोलते हैं सो हॉर्स प्रोजेक्शन इसे बोलते हैं न्यूमेंस प्रोजेक्शन ऊपर वाला को कार्बन पकड़ लिए और पीछे से घुमाते जा रहे हैं देखो तो ऊपर वाला का हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है पर जो पीछे का है वो चेंज कर गया ठीक है अब आता है वन एंड थ्री वन एंड थ्री ये हो गया थ्री है ये इक्लिप्स फॉर्म टू एंड ये फोर आर स्टेगर्ड फॉर्म एंड स्टेगर्ड फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म ठीक है ड्यू टू रोटेशनल एनर्जी या टोरिजनल एनर्जी बोलते हैं क्या चीज टोरिजनल एनर्जी सारा कुछ आएगा हाइड्रोजन एटम एटम टू 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 कार्बन एटम्स आर क्लोज टूगेदर पॉसिबल इज कॉल्ड इक्लिप्स और स्टेगर्ड इसे बोलते हैं इन ऑल द कन्फर्मेशन द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ रिमेन द सेम दो हजार सत्रह क्वेश्चन एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स देख लेना स्टेगर्ड स्टेगर्ड लिखा हुआ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सी एच बॉन्ड आर एज फोर अपार्ट एज पॉसिबल दस देर आर मिनिमम रिपल्सिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा वो मिनिमम हो जाएगा मिनिमम एनर्जी एनर्जी हो गया मिनिमम तो स्टेबिलिटी हो गया मैक्सिमम एनर्जी 
एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी मैक्सिमम एक लिफ्ट में क्या चीज होगा एनर्जी ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कम होगा ठीक है रीजन लिखा होगा पढ़ लो देर आर इन्फिनेटिव नंबर ऑफ कन्फर्मर बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टेगर फॉर्म विच आर कोल्ड एज स्क्यू फॉर्म क्या चीज बोलेंगे स्क्यू फॉर्म द एनर्जी टू रोटेट द इथन मोलिक्यूल ऑफ स्विच सिंगल बॉन्ड बॉन्ड इसको टोर्सनल एनर्जी 12.5 किलो जूल पर मोल के करीबन होता है ठीक है अब आता है आप लोग द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन ऑफ इन ब्यूटेन तो देख लो एंटी गोच इक्लिप्ट फुली इक्लिप्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लो एक्सन चेयर ट्विस्ट बोर्ड बोर्ड हाफ फॉर्म चेयर कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन ब्यूटेन का कन्फर्मेशन यहाँ पे साफ साफ बना हुआ जेई एडवांस 2004 में बोला था कि ब्यूटेन का कन्फर्मेशन दे दिया था और बोला था कि इसको गोच फॉर्म में बनाओ बना के दिखाओ और स्ट्रक्चर बताओ क्या आएगा ठीक है या स्ट्रक्चर दे दिया था और बोला था कि कौन सा फॉर्म है तो स्ट्रक्चर देख लो सामने वाला वो पकड़ते जाओ और बाकी को सात डिग्री से घुमाते जाओ और स्ट्रक्चर याद रखना सी एच थ्री सी एच थ्री सामने रहेगा तो गोच फॉर्म सी एच थ्री दूर आ गया थोड़ा सा और दूर आ गया तो एक लिफ्ट और सी एच थ्री सी एच थ्री आमने सामने आ गया तो फुल स्टेगर्ड फॉर्म बोलेंगे फुल स्टेगर्ड फॉर्म विल बी मोर स्टेबल उसके बाद हम लोगों का गोच आएगा उसके बाद हम लोगों एक लिफ्ट आएगा उसके बाद फुली एक लिफ्ट आएगा एक्चुअली फुली एक लिफ्ट या एक लिफ्ट हम लोगों का स्टेगर्ड से लेस स्टेबल होता है ड्यू टू मोर एनर्जी चलो ये हो गया अब आते हैं रिएक्शन मैग्नि रिएक्शन मैग्नि क्या चीज होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को रिएक्शन मैग्नि बोलते हैं हेट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रॉन तोड़ तोड़ के एक इसको दिया एक उसको दिया तो हेट्रोलिटिक बोलेंगे होमोलिटिक मतलब कि टोटल ही दे दिया सॉरी सॉरी हेट्रोलिटिक में टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन दे दिया ठीक है जैसे ये बॉन्ड है इस बॉन्ड को टोटल इधर ओ पे डाल दिया तो ओ पे माइनस डालते हैं तो वही जेड पे माइनस कर दिया तो टोटल बॉन्ड दे दिया तो हेट्रोलिटिक एक एक बॉन्ड तो का इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन देगा फ्री रेडिकल समझ लो दोनों को एक एक रेडिकल पकड़ा दिया होमोलाइटिक कार्बाकेटाइन पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो कार्बाकेटाइन कार्बाकेटाइन पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो कार्बा सी पे प्लस तो उसी को कार्बा के टाइन बोलेंगे सी पे माइनस तो कार्बा एनाइन बोलेंगे सारा कुछ लिखा हुआ है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन सारा कुछ लिखा हुआ है नीट 2016 में ही आप लोगों से पूछा था दिखाता हूँ आप एक सेकंड रुक जाओ कहा गया कहीं तो मैंने देखा था यहाँ देखो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बा एनायन कार्बा एनायन जूम कर दे रहा हूँ कार्बा है ना सी एच थ्री सी ट्रिपल बोन सी और यहाँ पे एक माइनस आएगा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द ऑर्बिटल तो एस पी ऑर्बिटल एस पी ऑर्बिटल ट्रिपल बोन सी एस पी ऑर्बिटल क्लियर है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एकदम बिंदास हो ठीक है तो यहाँ देख लो ओरिजिनली एस पी थ्री होता है और 160 डिग्री पिरामिडल होगा पर जो स्ट्रक्चर दिया था उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया ठीक है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री वन डिग्री इज मोस्ट स्टेबल है टू डिग्री से फिर थ्री डिग्री फिर फ्री रेडिकल आता है प्रेजेंट ऑनली बाई यू और एच बोलते हैं ठीक है लाइट में डाल दो तो फ्री रेडिकल कार्बिन किसे बोलते हैं लोन पे रहेगा तो कार्बिन बोलेंगे फिर सिंगलेट कार्बिन का देख लेना पढ़ लो पास सारा पढ़ने का कहानी है तो पॉज करके पढ़ते चलो यहीं पे खत्म करते चलो फिर ट्रिपलेट कार्बिन आ गया ट्रिपलेट कार्बिन विल बी मोर स्टेबल देन सिंगलेंट कार्बिन फिर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल्स सारा कुछ बता दिया क्या होता है क्या नहीं होता है द रिएजेंट विच अटैक ऑन द नेगेटिव ऑफ द मोलिक्यूल और लव्स इलेक्ट्रॉन आर कोल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिल इलेक्ट्रोफाइल्स में भी पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट और न्यूट्रल ठीक है नीट दो का ये क्वेश्चन था पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स दे रखा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स दे रखा है ठीक है और यहाँ पे आता है न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होता है विच अटैक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द सबस्टेट सबस्टेट और लव्स न्यूक्लियस और न्यूक्लियोफाइल्स में भी नेगेटिवली चार्ज आयन और पोजेज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेट एंड अन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सारा कुछ यहाँ दे रखा है कौन कौन सा होता है कौन कौन सा नहीं होता है मे बी नीट दो हजार उन्नीस में पूछ दे की कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है याद रखना एच थ्री ओ प्लस एच थ्री ओ प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है एच थ्री ओ प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है आग बंद करके मत लगा देना एच थ्री ओ पे ठीक है एच थ्री ओ प्लस नहीं एच थ्री ओ एच थ्री ओ को इलेक्ट्रोफाइल पे मत लगा के आ जाना क्लियर है तो मैं बता दूंगा थोड़ा इम्पोर्टेंट तीन चार कंपाउंड क्वेश्चन में मैंने दे दिया है वैसे भी जो इम्पोर्टेंट है क्लियर है उसका सॉल्यूशन बताऊं तो हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट देख लो माइनस आई का ओ आर टू एन आर थ्री एन एच थ्री 
फिर आप लोगों के एन ओ टू एस ओ थ्री सी एन सी ओ आर हेलोजन फिर ओ एच ओ पहले याद रखो ओ आर आर वाला कहानी हटा दो आर के बाद आएगा नाइट्रोजन वाला कहानी तो एन आर आर वाला ये हट गया फिर नाइट्रोजन एन एच थ्री एन ओ टू फिर आ गया सल्फर एस ओ थ्री एच फिर साइनाइड फिर साइनाइड क्या कार्बन से याद रखो तो सी एन सी ओ आर फिर आएगा हेलोजन हेलोजन वाला फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन फिर आएगा ऑक्सीजन डेरिवेटिव तो ओ OH एच आ गया फिर ओ OH, फिर आएगा एनिलीन तो एन एच टू अमीन रख एन एच टू और सी सिक्स बेंजिन फिर हाइड्रोजन प्लस आई ग्रुप देख लो प्लस आई ग्रुप का स्टेबिलिटी एप्लीकेशन सारा कुछ देख लेना ठीक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोगेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्स माइनस आई ग्रुप और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा एन आयन भी वही होगा मतलब माइनस यार कार्बा एन आयन कार्बा के टाइन का अपोजिट है तो अपोजिट हो जाएगा खत्म तो एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई का इन्वर्सली होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली होगा ठीक है मेजोमेरिक इफेक्ट देख लेना माइनस आई एम होता है और प्लस एम होता है अब देख लो घीचेगा खुद की ओर तो माइनस एम और देगा इफ ट्रांसफर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम द ग्रुप टू कंजुगेट सिस्टम मतलब ग्रुप से दे रहा है कंजुगेट सिस्टम को तो वो हो जाएगा प्लस एम ठीक है तो वो हो जाएगा प्लस एम अब माइनस एम कौन सो करता है प्लस एम कौन सो करता है टोटली यहाँ पे गिवन है फिर रेजोनेंस रेजोनेंस में ये सब अल्टरनेट कंडीशन पर रहता है तो रेजोनेंस बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एंड मेजोमेरिक इफेक्ट देख लेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाकेट आयन इंक्रीज बाई रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाकेट आयन कार्बा एन आयन इज इंक्रीज बाई रेजोनेंस एसिडिक स्टेंट देख लेना प्लस एम से इन्वर्सली होता है और माई बेसिक स्टेंट प्लस एम डायरेक्टली होता है रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉर इनकम्प्लीट रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग ये पोजीशन है ये पोजीशन है ठीक है रेजोनेटिंग पोजीशन चार्ज और ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल ठीक है यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन क्वेश्चन बना लो सॉल्व करते चलो तो ये दो क्वेश्चन हो गया यहाँ क्वेश्चन देख लो इस डी की स्ट्रेंथ का क्वेश्चन देख लो और ये आप लोगों का आ गया बेसिक स्ट्रेंथ अब आता है हाइपर कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन का कहानी हो गया कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सी एच अल्फा हाइड्रोजन लेके चलना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन बढ़ जाएगा ठीक है और स्टेबिलिटी बढ़ गया तो हाइपर कंजुगेशन घट जाएगा खत्म और वही होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अल्किन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन विल बी इंक्रीजेज देन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या इंथेल्फी ऑफ हाइड्रोजिनेशन विल बी डिक्रीजेज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट यहाँ पे आ गया कंडीशन फॉर एच इफेक्ट एच इफेक्ट का कंडीशन देख लेना अल्फा हाइड्रोजन सी एच बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी पूछेगा स्टेबिलिटी जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहीं पे आप लोग मार देना तीन अल्फा हाइड्रोजन दो अल्फा हाइड्रोजन एक अल्फा हाइड्रोजन इस तरह से स्टेबिलिटी हो जाएगा ये एक एग्जाम्पल बता दिया कहीं छः हो सकता कहीं नौ हो सकता कहीं बारह हो सकता तो ये एग्जाम्पल बता दिया क्लियर है तो इस तरीका से बनाना क्वेश्चन बन जाएगा हंड्रेड स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रो हाइपर कंजुगेशन सही होगा पर स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देख लो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन के नाइन डायरेक्टली प्रोपोर्स में हाइपर कंजुगेशन या अल्फा हाइड्रोजन अब आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में क्या चूगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन के इन्वर्सली प्रोपोर्सनल होगा मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इन्वर्सली प्रोपोर्सनल होगा क्लियर है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और कार्बोनियम फोर फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट नहीं होता टेम्पररी इफेक्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड सेविंग मल्टीपल बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड सो दिस इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट प्लस सी और माइनस सी का देख लो कहानी और स्टेप प्रायोरिटी ये हो गया एरोमेटिक फिर मेजोमेरिक फिर रेजोनेस फिर हाइपर कंजुगेशन फिर फिर क्या चाहिए भैया ये इलेक्ट्रोमेरिक है फिर ये इंडक्टिव है इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम आग बंद करो बोलो एरोमेटिक मेजोमेरिक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रोमेरिक इंडक्टिव यहाँ पे आप लोगों का होता है ऑर्गेनिक समाप्त नहीं और थोड़ा सा है और थोड़ा सा है रुकी जाओ और हाँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन में यहाँ आ जाओ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अभी बाकी है थोड़ा जियो सी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ठीक है हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन ये पढ़ते चलो मेरा इसमें कोई काम नहीं है आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या चाहिए होगा इल
मान लो इधर ओ OH लगा हुआ है किसी कंपाउंड से ओ OH लगा है और इधर हम लोग बी रख दिए के बी आर ठीक है तो ये ओ OH भाई साहब हट जाएंगे और ये बी आर भाई साहब जाकर वहाँ जुट जाएंगे तो वही हुआ सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूट कर दिया उसको ठीक है समझ में आ गया और एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा फॉर्मेशन ऑफ पाइबोन तो वो भी आएगा वो भी देखेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन होगा मतलब प्लस चार्ज का सब्सटीट्यूशन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन होगा माइनस चार्ज का सब्सटीट्यूशन होगा तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो वही है यहाँ पे आप लोग एग्जांपल दिस इज ऑफ टू टाइप एस एन वन रिएक्शन एस एन टू रिएक्शन तो एस एन वन भी समझा दिया मार्कोनिक रूल एस एन टू एंटी मार्कोनिक रूल मेनली लेता है एंटी मार्कोनिक मेनली फॉलो करता है खैर वो छोड़ो वो अलग चीज हो जाएगा फिर कहा मैं फ्री रेडिकल में फिर दूसरा चीज चलो एस एन टू को एस एन टू ही रहने दो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आप लोगों का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व कर लेना यहाँ पे हो गया अब लास्ट पॉइंट आता है एराइल हेलाइड एक्टिवेटेड बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप फ्रॉम ऑर्थो एंड पारा पोजिशन अंडर गो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बाई न्यूक्लियो फाइल क्लियर है तो ये हो गया ये आप लोग देख लेना रिएक्शन अब ये पढ़ना इफ देर इज नो स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप लाइक एनो टू ऑन इंजीनियरिंग डिस्प्लेसमेंट इज कैरीड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस सच एस एन एन एस टू और लिक्विड एन एस थ्री लिक्विड एन एस थ्री को या एन एन एस टू को ही बोलते हैं सोडियम इन लिक्विड एन एस थ्री एन एन एस टू को क्या से बोलते हैं सोडियम इन लिक्विड एन एस थ्री मैंने ये तो रिड्यूस करता है और अल्किन बनाता है वो भी ट्रांस वाला क्लियर है तो ये हो गया आप लोगों का अब आ जाइए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन एसिड डेरिवेटिव तो एसिड डेरिवेटिव में क्या होता है मैकनिन बना हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड याद रखना नहीं देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन आता है एडिशन रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है ठीक है और इसी में होता है एंटी मार्कोनिक आगे आप लोगों का ये एंटी मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक को खरास इफेक्ट भी बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं एंटी मार्कोनिक में याद रखना नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेस वहां पे ले जाकर जोड़ देना नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा होगा वहां पे ले जाकर के जोड़ देगा किसी हेलोजन को तो वो हो जाएगा मार्कोनिक रूल मतलब एंटी मार्कोनिक में वन डिग्री पे जुटता है बस ये चीज याद रखना ठीक है यहाँ पे जुट जाएगा ठीक है या मैंने उल्टा बोल दिया वन डिग्री वाला कहानी सही है पर ये चीज बोल दिया नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे कम होगा ना वहां पे अगर जुटेगा तो वो मार्कोनिक होगा और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे ज्यादा होगा इसके मुताबिक जहाँ पे ज्यादा होगा जहाँ पाइबोन चीज के साथ कनेक्टेड होगा वो कार्बन को देखना जिस कार्बन से पाइबोन कनेक्टेड होगा उस कार्बन पे देखना उस कार्बन पे अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वहां जाके जुटेगा तो मार्कोनिक रूल इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोर then it will be एंटी मार्कोनिक रूल एंड इट विल ऑल्सो कोल्ड पर ऑक्साइड इफेक्ट एंड खरास इफेक्ट अब आता है आप लोगों का इज अदर एच एक्स सोन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड फिर रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन देख लो एच आई एच बी आर एच सी एल एच एफ फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लियो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है पढ़ लेना और कुछ नहीं है यहाँ स्टेबिलिटी भी देख लेना स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है फिर क्या चाहिए था रिएक्टिविटी ऑर्डर टुअर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये हो गया ये देख लो ये सब आपको ही लिए और कुछ नहीं मैंने आप ही के लिए लिखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्काइंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिन कंपाउंड ये दो देता है और ये हो गया आप लोगों का एग्जांपल फिर आ गया एलिमिनेशन रिएक्शन दिस रिएक्शन आर ब्रॉड अबाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम सबस्टेट फॉर्मेशन ऑफ पाइबोंड को बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ पाइबोंड एलिमिनेशन रिएक्शन देख लो सी एच सी एल थ्री के ओ एच डाल दो तो कार्बिन बन जाता है डाइक्लोराइड कार्बिन ठीक है डाइक्लोराइड कार्बिन डाइक्लोरो कार्बिन क्लोराइड नहीं डाइक्लोरो कार्बिन और यही होता है डायमंड टाइमन में यूज जिसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं ठीक है सी सी एल टू यही इलेक्ट्रोफाइल जा करके अटैक करता है आंसर आप लोगों को मिलते जा रहा होगा बीटा एलिमिनेशन देख लो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और ये सब फिर आता है बायोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन फिर यहाँ पे अल्कोहल से अल्कोहल ही करेंगे तो अल्कोहल ही किया था हमने अल्कोहल ही एलिमिनेशन एक्वस के ओ एच एक्वस के ओ एच गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ठीक है अब यहाँ पे आप लोगों का क्या चीज सेट जेफ रूल है सेट जेफ रूल क्या चीज होता है स्टेबिलिटी जो कार्बन पाइबोन लगाओगे तो जहाँ इस जगह पाइबोन लगाना जहाँ पे स्टेबिलिटी कार्बन को टाइन का ज्यादा होगा ठीक है जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा जैसे ये सी एच थ्री है सी एच थ्री है और 
ये हो गया सी एच टू तो इस जगह लगाओ और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ ये सी एच थ्री है और ये सी एच थ्री है और इस पे एक सी एच थ्री लगा दिया और इस पे सी एच थ्री लगा दिया ठीक है तो ये थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ अच्छा यहाँ से ही दिख रहा है तो देखो यहाँ पर लगाओ तो यहाँ टू डिग्री कार्बन है ये वाला टू डिग्री कार्बन है इससे लगा हुआ है और यहाँ पर अगर कार्बन लगाए तो ये वन डिग्री है और टू डिग्री वाला मोर स्टेबल होगा वन डिग्री से और टू से भी थ्री डिग्री मोर स्टेबल होगा तो इस दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा ठीक है ये टू डिग्री वाला स्टेबल हो जाएगा यही होगा सेट जेब वाला ठीक है मोर स्टेबल पहले जा करके लगा देना सबसे आसान तरीका फिर गामा एलिमिनेशन में रिंग बना देना रिएक्शन एट अगेलेंस तो अल्केन ओल्केन कौन क्या देता है वो लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लोगों का होता है जियो से पूरा का पूरा फिनिश अब पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा ऑर्गेनिक ठीक है पढ़ाया तो सारा कुछ था इधर अमीन का आप लोगों का नोट्स है ये सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया और सारा लेक्चर में भी डाल दिया तो जा कर के देखना पड़ेगा साइनाइड है आइसोसाइनाइड है सारा कुछ बता दिया यार कोई चीज़ बाकी नहीं है आप लोगों को और इससे बाहर तो कतई ही नहीं आएगा तो चलो जल्दी से देख लेते पूरा ऑर्गेनिक देखना ही है तो पूरा ऑर्गेनिक देख लेते देखो फॉर्मेशन ऑफ ऑल्केन तो पहले तो आर सी एच सी डबल बॉन्ड सी एच टू फ्री रेडिकल रिएक्शन एक को दिया है और एच टू पी डाल के रिडक्शन करके बना दिया रिडक्शन किया है फ्री रेडिकल याद रखना उर्ज रिएक्शन डू नॉट गिव अनिमेट्रिकल अल्केन अनिमेट्रिकल नहीं देगा अनिमेट्रिकल नहीं देगा बट फ्रेंक लैंड विल गिव बहुत अनसीमेट्रिकल एज वेल एज वेल एज सीमेट्रिकल अल्केन्स क्लियर है तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है अब सारा क्वेश्चन आप लोगों का आंसर मिलते जा रहा है रेड फोसोरस एंड एच आई बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एल डी आइड को रिड्यूस करो तो अल्कोहल बनेगा फर्दर रिड्यूस कर दो तो अल्केन बन जाएगा कार्बोक्सिलिक रिड्यूस करो तो एल डी आइड बनेगा एल डी आइड को रिड्यूस करने के बाद अल्कोहल बनेगा अल्कोहल से रिड्यूस के बाद अल्केन बन जाएगा तो इस तरीके से रिड्यूसिंग चलता है और ये डालने पे पूरा का पूरा रिड्यूस करके अल्केन पे लेके आ जाएगा ऐसा नहीं कि एक जगह पे ला करके छोड़ेगा तो समझ में आ गया एच सी एच टू आई अल्कोहल एल डी हाइड